ஹாய் நண்பா நீங்கள் இன்னும் மீகிள் டெக் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் ஐக்கான் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி எஃபெக்டில் தான் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி த்ரீ டியில் நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணலாம் நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் எப்படி பண்ணலாம்னு ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்கள் மொபைலில் உள்ள அலைன் மசன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க அதில் சைடில் ஒரு மூணு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் லோ குவாலிட்டி ப்ரிவியூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை எனபிள் பண்ணிக்கிங்க எனபிள் பண்ணிட்டு அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ அதில் போயிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேசியோ க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட்னு கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போகும் ஸோ இதில் ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் செகண்டில் இமேஜ் அண்ட் வீடியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் நான் கொடுத்துருக்க இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு மேலே மூணு டாட் இருக்கும் ஸோ அதில் ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் அட்டாச்மெண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் ஸ்பீடா மீட்டர் ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து லெஃப்ட் சைட் நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இமேஜோட டூரியேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டிதான் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இமேஜோட டூரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்து இமேஜ் அண்ட் வீடியோவில் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டேட்டஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுலேருந்து ஆடியோ எடுக்க போகிறோம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்ட் ஆப்ஷன் பக்கத்தில் அந்த மூணு டாட் இருக்குல்ல ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா டாடியோ லாஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்து நம்ம வந்து வீடியோ டெலிட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சாங் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ டூரேஷன் வேணுமோ வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஃபெக்டில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மஞ்சள் கலர் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜ் மேட்டை கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பையன் இருக்காம பாருங்கள் அந்த பையன் கிட்ட கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த பிஎன்ஜி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமோ நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஸோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனா ஸ்பீடா மீட்டர் பக்கத்தில் ஒரு சைட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த சைட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எஃபெக்ட் போங்க அதில் ஆட் எஃபெக்ட் போங்க ஸோ இந்த எஃபெக்ட் என்னும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த பையனோட ரிமூவ் பேஜில் கட் பண்ண ஒரு இமேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த இமேஜ் எடுத்து நான் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படின்னா அதை கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு மூவ் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து எங்கே வைக்கணுமோ வச்சுக்கிட்டு அந்த பையன் மேலே கரெக்டாக நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து சென்டரில் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த சவப்பு கலர் கோட்டு தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் சென்டர் ஸோ கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு அந்த பிஎன்ஜி இமேஜையும் நீங்கள் கரெக்டாக டூரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் எவ்வளோ தூரம் தேவையோ ஸோ கரெக்டாக ஸ்பீடாக மீட்டர் பக்கத்தில் உள்ள சைட் ஆப்ஷன் கொடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே நண்பா இதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணு மாரி இருக்குது பாருங்கள் அதை சாங்கை விட்டுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து குரூப் பண்ணிக்கணும் ஸோ மேலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மூணு காமிக்கும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து குரூப் பண்ணிக்கணும் ஸோ குரூப் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த குரூப் பண்ண எஃபெக்டில் போங்க ஸோ அதில் ஆட் எஃபெக்ட் போங்க ஸோ இதில் என்ன கொடுக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டியில் ஃப்ளிப் லேயர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ த்ரீ டிங்கிற கேட்டகரியில் ஃப்ளிப் லேயர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துக்குங்க ஸோ இதில் தான் நம்ம த்ரீ டி எஃபெக்ட் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இது எப்படி கொண்டு வரோம்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நிறையா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த கிராப் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வாங்க அப்போ தான் நீங்கள் வச்ச கரெக்டான சைஸுக்கு வரும் இல்லைனா ஃப்ளிப் லேயர் ஆட் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து முன்னாடி வந்துடும் ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் ஆங்கிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் இல்லைனா ஒரு இருபது செகண்ட் ஸோ எவங்க வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் விருப்பம் தான் அது ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி ஆட் பண்ணிங்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ
அந்த கீழே உள்ள அந்த புல் மாரி இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அது மட்டும் ஆடுற மாதிரியான எஃபர்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துலேயும் போய்ட்டு இந்த மாதிரி கீ ஃப்ரேம் பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் இதேமாரி தள்ளி தள்ளி நீங்கள் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி மைனஸ் பதினேழு ப்ளஸ் பதினேழு மைனஸ் பதினேழு ப்ளஸ் பதினேழு ஸோ மாற்றி மாற்றி கொடுத்துங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமுக்கு உதாரணத்துக்கு மைனஸ் பதினேழுன்னு கொடுத்தோம்னா இப்போ செகண்ட் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் பதினேழு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாரி கடைசி வரைக்கும் மாற்றிக்கோங்க ஸோ எல்லா லாஸ்ட் வரைக்கும் எவ்வளோ வருதோ அது வரைக்கும் மாற்றணும் ஸோ அப்போ தான் ஃப்ளிப்பு நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஆக்சிஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஃப்ளிப் ஆகணும்னு தோணுதோ அதுகளுக்கும் வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்களும் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் எக்ஸ் வரையும் இருக்குது ஸோ ஒன் எக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ளிப்பை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ளிப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ ஓகே நண்பா லாஸ்ட் வரைக்கும் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ தான் ஃப்ளிப்பிங் எஃபெக்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்டுக்கெலாம் எஃபெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டெஸ்ட்டுக்கெலாம் எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஓகே நண்பா ஸோ கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ளஸ் ஐ கான் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அதில் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லிரிக்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் குரோமில் போய்ட்டு நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு மெத்தடு ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அடிச்சுக்கிறது ஒரு மெத்தடு ஸோ இதில் வந்து ரோபோட்டோ ரெகுலரில் போய்ட்டு போல்டான பாண்டு வச்சுக்கிட்டு கலர் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கங்க கொடுத்துட்டு எனக்கு நான் வந்து லிரிக்ஸ் தெரியுங்கிறதுக்காக தான் நான் அடிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குரோமில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து எந்த சாங் வேணுமோ அந்த சாங்கோட லிரிக்ஸை வந்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் ஸோ அது ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிட்டு இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு கரெக்டாக நான் மேலே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி லிரிக்ஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் போல்டான ஃபாண்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுவே போதுமான அளவு தான் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துக்குங்க கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த லிரிக்ஸோட டூரேஷனை ஸ்பீடாமீட்டர் சொல்ல சைட் ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு சாங்கை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் சாங்கை ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு சாங்கோட ஃபஸ்ட் லிரிக்ஸ் எங்கே முடியுதுன்னு தெரியும் ஸோ அங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன் நடுவில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அது கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஸோ இதே மாரி தான் எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸை ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பொறுமையாக பண்ணலாம் ஒன்றும் நீ பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள் சில டைம் நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணிட்டே ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறப்ப நல்லா ஓடி போயிடும் அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு அடுத்த லிரிக்ஸை தொட்டுட்டு அதில் ஆட் டெஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆட் டெஸ்ட்டில் போய்ட்டு அடுத்த லிரிக்ஸ் என்ன வருமோ நீங்கள் வந்து அடிச்சுக்க வேண்டியதான் நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லா லிரிக்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் லிரிக்ஸில் உள்ளதான் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ கரெக்டாக ஆட் டெஸ்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கிங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஸோ எவ்வளோ லிரிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அது மாரி மாற்றிடுங்க ஸோ ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் அதனால தான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் நான் மாற்றி வச்சுட்டேன் ஸோ மாற்றி வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லிரிக்ஸை தொட்டுட்டு எஃபெக்ட் போகிறேன் ஸோ இதில் ஆட் எஃபெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் அண்ட் லைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் லாங் சேடு ஸோ இந்த லாங் சேடுங்கிறது நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த டெஸ்ட்டை ஆட் பண்ணாலும் அதாவது லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் யூனிக்காக காமிக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இந்த ஒப்பாசிட்டி லெவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அது எப்போ நீங்கள் வந்தாலும் அது ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிங்க ஸோ நல்லாயிருக்கும் ஹண்ட்ரட் கொடுத்து வச்சுக்கிங்க கொடுத்து வச்சுட்டு சைஸுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த சைஸு வந்து ஒரு செவன்லேருந்து ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எது வச்சாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்து டென் வச்சுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு டென் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாத்துலேயும் வைக்கிறதுக்கு போல்டான பாண்டுக்கு டென்னு கொடுத்தா ஒரு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கொடுத்துட்டு பின்னாடி பேக் வந்துட்டு திருப்பி ஆட் எஃபெக்ட் பாருங்க ஸோ ஆட் எஃபெக்டில் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்கால் பண்ணிட்டே
ஃபோன் ட்ரான்ஸ்ஃபாரில் போய்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு கோல்டான ஃபாண்டு வச்சு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஃபாண்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஃபாண்டு வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம் இன்னும் கோல்டான ஃபாண்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் போய்ட்டு அந்த மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு பாக்கி எல்லாத்துலேயும் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இவ்வளோதான் நண்பா இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லிரிக்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேக்ட்ரல் ரைடர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு கலர் ஒன்றை போய்ட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வீடியோன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா த்ரீ டியில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் அந்த த்ரீ டியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ இது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கலரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்க போகிறோம்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து இமேஜ் அண்ட் வீடியோவில் வி வாலுங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நான் என்னோடய ஃபாண்டு அதாவது வாட்டர் மார்க் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வாட்டர் மார்க் அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்லா வீடியோக்கும் ஸோ அப்போ தான் அது உங்களோட வீடியோ ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிங்க ஸோ மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபாரில் போய்ட்டு நான் வந்து சைஸை குறைச்சிட்டு நான் எங்கே வைக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ நாங்கள் கொண்டு வந்து நான் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்தமாரி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த ஃபாண்டோட அதாவது வாட்டர் மார்க்கோட டூரேஷனு நான் வந்து ஸ்பீடாக மட்டும் சைட் ஆப்ஷன் கொடுத்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்தமாரி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த எஃபெக்ட் பார்த்தீங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு எஃபெக்ட் ஸோ பெஸ்ஸே கண் கொடுத்து இமேஜ் அண்ட் வீடியோங்கிற ஆப்ஷனில் வீவால் போய்ட்டு அந்த மின்மினி பூச்சிலாம் பறக்கிற மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சூப்பரான எஃபெக்ட் ஸோ அதை போய்ட்டு நீங்கள் த்ரீ டாட் கொடுத்து ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி அண்ட் விசிபிலிட்டி சாரி பிளண்டிங் ஒப்பாசிட்டியில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கங்க லைட்டனில் போய்ட்டு ஸோ லைட்டனில் போயிட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீனில் வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இங்கே எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கொடுத்து நீங்கள் எந்த ரெசல்யூஷனில் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்க போகிறீங்களோ சேவ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நண்பா இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தாலும் புரிஞ்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஈடு தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் ஷேர்